வணக்கம் நான் சுத்து முருகேசன் ஃபேஸ்புக் லைவ்ல வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இந்த யூடியூப்ல வந்து மனு தர்மம் இதை பத்தி ஒரு பதினாலு வீடியோ ஒரு தொடர் மாதிரி போட்டுக்கிட்டு வந்திருக்கேன் நம்ம திராவிடர் கழகம் வெளியிட்ட புஸ்தகம் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல மகா பண்டித சிரோன்மணிகள் எல்லாம் வந்து சரி பார்த்து அப்ரூவ் பண்ண எடிஷனு ஒய்யால் அதை வந்து டிடிபி பண்ணி போட்டாலும் மாத்திட்டான் அப்படிமானு அதனால ஆசிரியர் வந்து அப்படியே ஸ்கேன் பண்ணி போட்டிருக்காரு அது எல்லாமே வந்து என்னடா மணி பிரவாள நடை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை போல சமஸ்கிருதம் தமிழ் எல்லா கருமாந்திரமும் கலந்து கட்டியாக வரும் அது பலருக்கு புரியாது அதுவும் முக்கியமாக இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு புரியாது இது ஆக்சிடென்டலாக நம்ம வந்து ஒரு ஜோசியர் ஜோசிய புஸ்தகம் எல்லாமே வந்து இந்த கருமம் தான் எல்லாமே வந்து படிக்கிறவனுக்கு புரியப்படாது அப்படின்னு எழுதியிருப்பாங்க மக்களுக்கு புரியணும்னு நானும் பல புஸ்தகம்லாம் எழுதி போட்டிருக்கேன் பரவாயில்ல ஏதோ மாதத்துக்கு ஒரு மூன்றாயிரம் பக்கங்கள் நான்காயிரம் பக்கங்கள் படிக்கப்படுது சந்தோஷம் இது அதே போல இன்னொரு ஃபிட்டு அது என்னடானா இந்த அமேசான் கிண்டில் புக் ஸ்டோர் அவங்க வந்து ஏதோ பென் டு பப்ளிஷ்னு ஒரு போட்டி வச்சாங்க வச்சிருக்காங்க அது வந்து ஏதோ ஒரு முத பரிசு வந்து அஞ்சு லட்சம் ரூபா அப்படின்னு நாம வந்து ஆல் இண்டியா டூர் போனோம் அதுக்கு ஒரு பஸ்ஸை வாங்கினோம்னா எப்படியும் ஒரு ஒன்றரை கோடி ரெண்டு கோடி ஆகும்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு இருக்கிற விலைவாசிக்கு இருந்தாலும் ஒரு அஞ்சு லட்சம் ரூபாங்கிறது ஒன்றும் குறைஞ்ச காசு கிடையாது ஒன்று அதே போல் நாம் வந்து பரிசை மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு எழுதல ஒய்யால ஸ்க்ரூட்டினிலேயே ரிஜெக்ட் ஆகிடுமா இல்லை ஸ்க்ரூட்டினிலேயே ரிஜெக்ட் ஆகிடுமா அந்த ரேஞ்சுக்கு எழுதியிருக்கோம் நம்ம நாட்டில் வந்து எப்படின்னா உண்மையை சொன்னால் போதும் உண்மையை சொன்னால் போதும் எங்கள் அம்மா தான் சொல்லலாம் உள்ளதை சொன்னால் நொல்ல கண்ணிக்கு நோ போகலாம் அந்த மாதிரி அந்த நாவல் அந்த நாவல் எழுதுறதுல கொஞ்சம் சிக்கி சீரழிஞ்சிக்கிட்டு கிடந்தேன் அதனால வந்து லைவுக்கு வர முடியல இப்போ வந்திருக்கேன் இப்போ ரெண்டாயிரம் முதல் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது வரை யாருமே படிக்காத பிளாக்ல விடாப்பிடியா ஒன்பது வருஷம் எழுதிக்கிட்டு இருந்தேன் அதையும் சேர்த்து தான் இப்ப படிக்கிறீங்க எல்லாரும் அதே போல இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்த பிளாகு வெப்சைட்டு எல்லாம் சேர்த்து ஒரு பதினோரு கோடி பேர் மன்னிக்கணும் பதினோரு கோடி பக்கங்கள் படிக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்போ இதெல்லாமே வந்து என்னென்னா செல்ஃப்லெஸ் சர்வீஸானா கிடையாது பராசக்தியில் கலைஞர் சொல்லுவார் பாருங்க குளத்தில் இருக்கிறதே மீன் அப்படின்னு சொல்லுவார் அந்த மாதிரி ப்ரொமோஷன் ஒரு பக்கம் ஐ எம் த பிராண்ட் ஐ எம் த பிராண்ட் அம்பாசிடர் அண்ட் ஐ எம் த ப்ரொமோட்டர் வேற வழி கிடையாது எவனும் வரமாட்டான் எவனும் வரமாட்டான் நம்ம வந்து ஒரு நூலோட இருந்தா அது வேற கதை எப்படியோ தூக்கி விட்டுருப்பானுங்க இப்ப நம்ம ஜெயலலிதா அம்மையாரின் சாராயா ஆலை டைரக்டரா இருந்த சோ ராமசாமி அவர்களை ராஜதந்திரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப நம்மளெல்லாம் சொல்லுவாங்களா சொல்ல மாட்டாங்க அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டா இப்ப இதெல்லாம் சொல்லி காட்டுறது எதுக்குன்னா இப்ப வந்து என்ன நான் ப்ரொமோட் பண்ணிக்கணும்னா ஒளிவு மறைவு இல்லாம இந்த ஜோசியத்துல இருக்கக்கூடிய ஓட்ட உடசல் மூட நம்பிக்கை பெண்ணடிமை இந்த கருமத்தெல்லாம் வெளிச்சம் போட்டு ஆகணும்னு ஒன்றும் தலையெழுத்து கிடையாது இது அவா மாதிரி நானும் பில்டப் பண்ணிருக்கலாம் பில்டப் பண்ணிருக்கலாம் அதில் வேறு சகப்பாக இருக்கிறவங்க போய் சொல்ல மாட்டான்னு ஒரு இது வேறு இருக்கு ஆனால் நான் வந்து அந்த ரூட்டை பிடிக்கல அந்த ரூட்டை பிடிக்கல அது என்னமோ நம்மது வந்து சிம்ம ராசி அதிபதி சூரியன் ஆத்மகாரகன் நமக்கு சரின்னு பட்டத்தை செய்வோம் தப்புன்னு பட்டத்தை செய்ய மாட்டோம் அதான் பாலிசி இன்னைக்கு சரின்னு பட்டது நாளைக்கு தப்புன்னு படலாம் அது வேற கதை ஆனால் தப்புன்னு மனசுக்கு பட்டத்தை செய்ய மாட்டோம் அது நம்ம ரூட்டு இப்போ என்ன நான் ப்ரொமோட் பண்ணிக்கிறது தான் முக்கியம்னா வெறுமனே வாலிப அயோதிகா அன்பர்களே அப்படின்ட்டு 
ஒரு டீட்டா வந்து போஸ்ட் போட்டு பிரபலம் ஆயிருக்கலாம் அது வேற கதை எப்படியா அது ஒரு ஒன்பது வருஷம் இது ஒரு பத்து வருஷம் பத்தொன்பது வருஷம் என் வாழ்வை தொலைத்து என் வாழ்வை தொலைத்து நான் பெற்ற செல்வம் அது வந்து அனுபவ பாடம் இவை இன்னைக்கு இன்னைய தேதிக்கு நான் சொல்லிட்டு இருக்கிற மேட்டர்லாம் எனக்கு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழுலயே தெரிஞ்சிருந்தா என் வாழ்க்கையில இருபது வருஷம் மிச்சம் பிடிச்சிருப்பேன் அதெல்லாம் தான் நான் வந்து ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் ஆன்லைன்ல போட்டுட்டு இருந்தேன் இப்ப என்னுடைய அனுபவம் சித்தாந்தம் என்னடான்னா யார்கிட்ட இருந்தும் எதுவும் இலவசமா பெறக்கூடாது இலவசமாக பெற்றால் அதுக்கு ஏதோ ஒரு வேலை உண்டு என்னைக்கோ ஒரு நாள் நம்ம கிட்ட இருந்து போயிடும் இப்போ அதனால நான் உங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய யோசனை தான் யோசனை என்னன்னா இப்போ வந்து இந்த கிட்டில்காரன் வந்து பெண்ட் பப்ளிஷ்னு ஒரு போட்டி வச்சிருக்கான் அதில் ஒரு வில்லங்க என்னடானா மக்கள் அதாவது நீங்க படிச்சு பார்க்கணும் அது எத்தனை டவுன்லோட் ஆகுதுங்கிறத பொறுத்து அது வந்து நெக்ஸ்ட் லிஸ்ட்டுக்கு போகும் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் லிஸ்ட்லேயே ரிஜெக்டட் ஆயிரும் இப்போ ஜூரிங்க ரிஜெக்ட் பண்ணால் அது வேற கதை ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் லிஸ்ட்லேயே ஏறலன்னா வந்து மானக்கேடு நான் வந்து அந்த பென்ட் பப்ளிஷ் போட்டிக்கு அனுப்பியிருக்கக்கூடிய அந்த நாவல் இது வந்து ஒரு அம்மா மகன் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாச பிணைப்பு அதை ஒரு சாக்கா வச்சுக்கிட்டு நான் வந்து பல வாழ்வியல் உண்மைகளை இதில் போட்டு உடைச்சிருக்கேன் இதில் கிளைமேக்ஸில் வந்து நிறைய விளையாடியிருக்கேன் தயவு செய்து அதை டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா கூட அதை கிளைமேக்ஸை மட்டும் ரிவீல் பண்ணாதீங்க ஏன்னா கிண்டில் இருந்து நீக்க வச்சுருவானுங்க பெட்டிஷன் பத்மநாபம்ஸ் இப்போ அந்த நூலின் லிங்க்கு வந்து நான் கமெண்ட்டில் தரேன் நேரம் இருக்கும்போது டவுன்லோட் பண்ணி படித்து பாருங்கள் இலவசம் தான் காசு ஒன்றும் கிடையாது படித்து பாருங்கள் படிச்சுட்டு ஒரு போஸ்டர் போட்டு ஷேர் பண்ணுங்கள் என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் சுற்றி வழி வந்து முடிக்க சார்